Welcome back to all my awesome premium learners to today's session of Nice Way by me, Suman Sharma. Nice Way sessions ka jo hamara objective hai, वो तो है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप करना लेकिन क्योंकि हमारा ये नाइस वे सेशन है न्यू इनोवेटिव कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल रीडिंग ऑफ द एडिटोरियल तो कॉम्प्रिहेंशन तो आपका डेवलप होगा ही लेकिन एडिटोरियल जो बर्निंग इश्यूज हैं प्रेजेंट टाइम में उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं बाय एक्सपर्ट्स सो आई थिंक इट विल आल्सो हेल्प यू डेवलप अ पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और डिबेट्स सो लेट्स Move forward with this really awesome and very helpful initiative for you, which is going to help you not just in your language development, uh, comprehension skill development, but also in your uh, knowledge or opinion formation. So, बढ़ते हुए अपने session की ओर. The article that we are going to discuss today is from the Indian Express. Indian Express के opinion page पर से लिया गया ये article है और ये किसके बारे में बात कर रहा है देखिए domestic political climate affects. Remember affects का मतलब होता है प्रभावित करना ठीक है और negatively प्रभावित करना right? Do not replace it with effects. Effects का मतलब होता है कार्यरत करना या तो परिणाम या तो कार्यरत करना ठीक है इफेक्ट्स so का मतलब होता है या तो परिणाम या तो फिर कार्यरत करना क्योंकि हमें कहना है प्रभावित करना तो हम जो वर्ड यूज करेंगे वो है अफेक्ट्स ओके सो डोमेस्टिक पॉलिटी पॉलिटिकल क्लाइमेट अफेक्ट्स एक्सटर्नल रिलेशंस इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज दिस अर्जेंटली यानी कि इंडिया को ये रिकॉग्नाइज करना है मतलब पहचानना नहीं है समझना है ठीक है अगर किसी पर्सन को हम सामने कुछ आ गया और आप रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं तो वहां पे पहचानना होता है लेकिन यहाँ पे रिकॉग्नाइज अगर कोई बात समझने की डिस्कशन uh, हो रही है तो इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज दिस अर्जेंटली यानी कि इस बात को मानने से इंडिया इनकार करता है और इसे इनकार करना जल्दी ही जरूरी है सम इन डेली माइट स्कॉफ स्कॉफ के साथ में याद रखना फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा एट स्कॉफ के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा एट एंड सम इन डेली माइट स्कॉफ एट मतलब इग्नोर कर देना तुच्छ समझना ठीक है सो सम इन डेली माइट स्कॉफ एट द नोशन ऑफ रिकग्नाइजिंग एक्सटर्नल कंसर्न इन द कंडक्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि कुछ लोग इस विचार को किस विचार को नोशन का मतलब होता है विचार नोशन ऑफ कौन सा आइडिया रिकग्नाइजिंग एक्सटर्नल कंसर्न यानी कि बाहरी देश अगर हम चिंतित हैं कंसर्न का मतलब है चिंताएं तो बाहरी देशों की चिंताएं किसके बारे में चिंताएं इन द कंडक्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि हमारी अंदरूनी जो राजनीति चल रही है इसके बारे में अगर बाहरी देश चिंतित हो रहे हैं तो इस आइडिया को कुछ लोग सम इन दिल्ली माइट स्कॉफ यानी कि तुच्छ समझ सकते हैं या इसको अनइम्पॉर्टेंट समझकर कर इग्नोर कर सकते हैं टू बी श्योर द थियोरी इज दैट ऑल स्टेट आर सॉवरन एंड फ्री टू डू वट दे वॉन्ट एट होम एट होम का मतलब घर की बात हम नहीं कर रहे हैं जब स्टेट के लिए एट होम की बात होती है तो मतलब अपने देश में अपने देश की सीमाओं के अंदर एंड फ्री टू कंडक्ट फॉरेन पॉलिसीज एज दे लाइक तो टू बी श्योर मतलब वो थ्योरी क्या है थ्योरी ये है कि सभी राज्य जो है और यहाँ पे राज्य हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं ठीक है सो ऑल द स्टेट आर सॉवरन सभी स्टेट्स अपने मर्जी के मालिक है अपने स्वामी है सॉवरन है और फ्री टू डू हम आजाद हैं हम जो करना चाहे अपने देश में वो करने के लिए और जिन प्रकार की हमें विदेश नीतियां बनानी है उन प्रकार की विदेश नीतियां बनाने के लिए इंडिया विल नीड सम डिसाइसिव सम डिसाइसिव यानी कि निर्णायक सम डिसाइसिव मतलब अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाला तो इंडिया विल नीड सम डिसाइसिव डोमेस्टिक कोर्स करेक्शन कोर्स करेक्शन हम किसको कहते हैं कोई एक्शन चल पड़ा है ठीक है कोई एक्शन हो पड़ा है कोई प्रोसेस शुरू हो गया है और बीच में जो हम छोटे मोटे करेक्शंस करते हैं इम्प्रूवमेंट्स करते हैं उसे कहा जाता है कोर्स करेक्शन सो इंडिया को कुछ निर्णायक अंदरूनी कोर्स करेक्शन की जरूरत है इन द न्यू ईयर टू प्रिवेंट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सीरियस एक्सटर्नल चैलेंजेस क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फलीभूत हो जाना यानी कि सबके सामने क्लियरली आ जाना तो कुछ एक सीरियस एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं और ये बिल्कुल साफ तौर पर सबके सामने आ जाए 
उससे उसे प्रिवेंट करने के लिए नए साल में हमें कुछ निर, निर्णायक अंदरूनी कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है एंड इंडिया दैट टर्न ऑन इट सेल्फ ये एक ईडियम है टर्न ऑन इट सेल्फ का मतलब है इंट्रोवर्ट uh, बन जाना बाहरी देशों से संबंध तोड़ देना तो एक देश एंड इंडिया दैट टर्न ऑन इट सेल्फ इज वीकर अगर ऐसा देश जो बाहरी देशों के साथ में संबंध या बाहरी देशों की चिंताएं अगर खत्म कर दे या कम्युनिकेशन खत्म कर दे वो कमजोर होता है इज वीकर अब्रॉड अगर आप ग्लोबल पिक्चर देखेंगे तो वहां पे वो कमजोरी मानी जाती है एंड इनवाइट एक्सटर्नल मेडलिंग और इससे क्या होता है कि इससे एक्सटर्नल कंट्रीज और स्ट्रांग हो जाते हैं आपके अंदरूनी Uh, मामलाओं में दखल देने के लिए एक्सटर्नल मेडलिंग मतलब मेडलिंग का मतलब होता है दखल देना एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ एंड अ फॉल्टरिंग इकोनॉमी मतलब कॉम्बिनेशन किस चीज का एक तो इंटरनल स्ट्राइफ मतलब हम आपस में ही विद इन द कंट्री हम लड़ रहे हैं तो इंटरनल स्ट्राइफ यानी आपसी मतभेद एंड अ फॉल्टरिंग इकोनॉमी यानी कि कमजोर अर्थव्यवस्था फॉल्टरिंग इकोनॉमी लड़खड़ाता हुआ अर्थव्यवस्था कुड टर्न आउट टू बी अ डेंजरस रेसिपी फॉर द इंडिया पॉलिसी कुड टर्न आउट टू बी अ डेंजरस रेसिपी मतलब बहुत ही घातक साबित हो सकता है किसके लिए इंडिया इंडिया के पॉलिटी के लिए नाउ इंटरनल पॉलिटिकल अकोमोडेशन एंड इकोनॉमिक रिवाइवल होल्ड द की टू इंडिया डिप्लोमेसी एंड फॉरन पॉलिसी इन द कमिंग डेज ना इंटरनल पॉलिटिकल अकोमोडेशन यानी कि हमें आपसी समझौता कर लेना चाहिए एंड इकोनॉमिक रिवाइवल यानी कि हमें आर्थिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है एंड इकोनॉमिक रिवाइवल होल्ड द की का मतलब होता है सोल्यूशन होना ठीक है यही होल्ड द की मतलब सोल्यूशन है किस चीज के लिए इंडिया डिप्लोमेसी एंड फॉरन पॉलिसी इन द कमिंग डेज मतलब इन द कमिंग डेज का मतलब होता है आने वाले दिनों में तो आने वाले दिलों दिनों में सॉरी आने वाले दिनों में आपसी समझौता और आर्थिक व्यवस्था में सुधार ही हमारे लिए हमारे भले में है ठीक है होल्ड द की टू इंडिया डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी नाउ इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैव बूस्टेड इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन तो इक्कीसवीं सदी में दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशन है उससे Uh, वो मजबूत हुआ है वो क्या है वन इज इंडिया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेमिंग फ्रॉम मतलब इंडिया का जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ था अर्थव्यवस्था में जो तेजी से सुधार आया था उसकी जड़े कहाँ पे पड़ी स्टेमिंग फ्रॉम द रिफॉर्म्स ऑफ द 1990s. 1990s में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे जो बदलाव लाए गए थे उसी की वजह से इक्कीसवीं सदी में बहुत ही तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई है इट पुट इंडिया ऑन द कोर्स टू ज्वाइन द लीग ऑफ मेजर पावर जैसे क्या हुआ कि इंडिया उस रास्ते पे ऑन द कोर्स मतलब रास्ते पे किस रास्ते पे टू ज्वाइन द लीग ऑफ मेजर पावर्स मेजर पावर्स का जो ग्रुप है जो लीग है उसको ज्वाइन करने के रास्ते पर हम आ गए थे ये रिफॉर्म्स ऑफ 1990s के वजह से द एक्सपांडिंग साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इट्स मार्केट एक तो हमारा अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा था तो हमारा इकोनॉमी एक्सपांड कर रहा था उसके अलावा क्या अच्छा था अट्रैक्टिवनेस यानी कि आकर्षण किसका हमारे यहाँ के मार्केट का क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है डिमांड भी ज्यादा है सो अट्रैक्टिवनेस ऑफ इट्स मार्केट वाज री इन्फोर्स्ड बाय अनादर इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक वेट जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी मेनी इन द वर्ल्ड बिलीव कई लोग विश्व में ये मानने लग गए थे वुड ट्रांसलेट इंडिया इकोनॉमिक जो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार थी और इसके कारण जो हमारी आर्थिक मजबूती हो रही थी वो जल्द ही ट्रांसलेट सोनर दैन लेटर यानी जल्द ही हम जितना सोच रहे हैं उससे जल्दी मिलिट्री पावर में ट्रांसलेट हो जाएगा एंड दैट इन टर्न कुड मेक दिल्ली एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन शेपिंग द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया एंड द इंडियन ओशन यानी एशिया में भी और इंडियन ओशन रीजन जो है इन एरियाज में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो जाएंगे कब जब ये हमारी बढ़ती बढ़ती हुई जो आर्थिक व्यवस्था है ये ट्रांसलेट हो जाएगी मिलिट्री पावर में यानी हमारा डिफेंस भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा सो so, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक पावर इंपॉर्टेंट नहीं है मिलिट्री पावर डिफेंस पावर भी इंपॉर्टेंट है सो दिस वुड इवेंचुअली रीशेप द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम अब इंडियन ओशन और एशिया में अगर भारत जहाँ उतना ज़्यादा मजबूत नहीं देश नहीं है अगर मजबूत देश बन जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो पूरा रीशेप हो जाएगा दोबारा इसको 
एक नया आकार मिल जाएगा सो द राइज ऑफ इंडिया हार्ड पावर केपेबिलिटीज हार्ड पावर केपेबिलिटी से हमारा क्या मतलब है हार्ड पावर केपेबिलिटी से हमारा मतलब है मिलिट्री पावर वॉज कॉम्प्लीमेंटेड बाई इट्स सॉफ्ट पावर सो हमारी हार्ड पावर केपेबिलिटीज जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड थे बाई सॉफ्ट पावर और इंडिया का सॉफ्ट पावर क्या है देखो डिफाइंड बाई इंडिया हमारी जो लोकतांत्रिक जो उसूल है डेमोक्रेटिक वैल्यूज द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर हमारे जो संस्कार हैं और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स डायस्पोरा डायस्पोरा क्या होता है जो भी भारतीय विदेश में रहने रह रहे हैं उन वो सभी क्या है इंडियन डायस्पोरा में इंक्लूड हो जाते हैं ठीक है सो जो भी हमारे भारतीय भाई बंधु जो विदेश में रह रहे हैं उन्हें हम डायस्पोरा कहते हैं और ये जहाँ पे भी जाते हैं एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं ठीक है सो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ डायस्पोरा इंडियन कल्चर इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये सभी क्या है हमारा सॉफ्ट पावर है ठीक है देन इट इज ईजी टू अंडर एस्टिमेट द वेट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर दैट बोथ इन टेंजिबल एंड डिफिकल्ट टू मेजर अब देखो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है इसको अंडर एस्टिमेट करना बहुत आसान है क्योंकि ये इनटेंजिबल है मतलब एक तो दिखाई नहीं दे रहा है और दूसरे इस इसको मापना बहुत मुश्किल है इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द आइडिया ऑफ शेयर पोलिटिकल वैल्यूज विद द वेस्ट प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन एंडिंग द डेकेड्स ओल्ड हाई टेक्नोलॉजी ब्लॉकेड ब्लॉकेड का या, आ, मतलब है बैन सो द आइडिया ऑफ शेयर पोलिटिकल वैल्यूज विथ द वेस्ट प्लेड अ क्रिटिकल रोल अब हमारी जो पोलिटिकल वैल्यूज थो डेमोक्रेसी के ऊपर फ्रीडम लिबर्टी इन सब बातों में हमारा जो विश्वास था ये हमारी जो पोलिटिकल वैल्यूज थे ये वेस्ट से मिलते जुलते थे और ये जो हम हम दोनों के बीच में कॉमन था इससे एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड बन गया जहाँ पे हम दोनों के बीच में आपसी सहमति हो सकी सो प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन एंडिंग द डेकेड्स ओल्ड हाई टेक्नोलॉजी ब्लॉकेड अगेंस्ट इंडिया सो इंडिया के अगेंस्ट एक हाई टेक्नोलॉजी ब्लॉकेट था जो विकसित देश है वो हमारे देश के साथ में हाई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाह रहे थे लेकिन क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल वैल्यूज है वो वेस्ट से मिलते जुलते थे तो ये बहुत ही हेल्पफुल uh, रहा एक uh, जो ब्लॉकेड है हाई टेक्नोलॉजी ब्लॉकेड है उसको ख़त्म करने में इंडिया के अगेंस्ट जो हाई टेक्नोलॉजी ब्लॉकेड है उसको ख़त्म करने में ये बहुत ही मददगार साबित हुआ एंड इम्प्रूविंग द कंट्रीज स्टैंड इन द वेस्ट कंट्रीज स्टैंड इन द वेस्ट मतलब हमारा इमेज ठीक है सो हमारी हमारा जो इमेज है हमारे भारत का जो इमेज है वो वेस्ट में इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प किया इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज वर ऑफ लिटिल स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंस लिटिल यहाँ पे देखो सिर्फ अगर वर्ड लिटिल आ गया है तो इसको आप नो से रिप्लेस करके देखेंगे और आपको इसको इसका बिल्कुल सही मीनिंग समझ में आएगा ठीक है सो इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज वर ऑफ लिटिल स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे हमारी जो लोकतांत्रिक जो उसूल थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाले थे वर ऑफ लिटिल स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंस बट दे हेल्प्ड लेकिन उससे क्या हमें फ़ायदा हुआ दे हेल्प्ड सीमेंट इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द यू एस लेकिन इससे हमें अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प हुआ किस किसके साथ यू एस के साथ में यूरोप के साथ में जापान के साथ में एंड अदर एशियन डेमोक्रेसीज इन द न्यू सेंचुरी Besides the question of democracy, India's ability to live with religious, linguistic, and ethnic differences highlighted its political exceptionalism. Exceptional होना मतलब बाकियों से अलग होना, ठीक है? So India में देखो क्या है? India का की काबिलियत, ठीक है? India's ability to live किसके साथ में? धार्मिक, भाषा और एथनिक यानी कि रेस के ऊपर जो डिफरेंसेस होते हैं, इन सभी डिफरेंसेस, इन सभी जो डिफरेंसेस है या भिन्नता है इन इन सभी भिन्नता के साथ में भी इंडिया का रह पाना जी पाना और अच्छे से परफॉर्म कर पाना इससे क्या हाईलाइट होता है हमारा पॉलिटिकल एक्सेप्शनलिज्म अमिड द प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोलिफरेशन यानी कि बढ़ना ठीक है सो क्या बढ़ रहा है ऑफ इन इंट्रानेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वॉर्स इंट्रानेशनल यानी देश के अंदर ही काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं सिविल वॉर्स यानी डोमेस्टिक मतलब किसी देश के अंदर ही अंदरूनी जो जंग होती है ठीक है या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनको हम इंट्रानेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स या सिविल वॉर्स कहते हैं सिविल वॉर जहाँ पे जंग छिड़ चुकी है देश के अंदर ही ठीक है और इंट्रानेशनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि एक तरह से डिसग्रीमेंट है ठीक है काफ़ी सारा मतभेद है देश के अंदर ही तो हम उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहेंगे इफ़ द इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड द परसीव्ड एंटीपथी टू ट्रेड 
ठीक है तो अगर हमारा जो आर्थिक मंदी है इकोनॉमिक स्लो डाउन का मतलब होता है आर्थिक मंदी अगर आर्थिक मंदी एंड परसीव्ड एंटीपैथी एंटीपैथी का मतलब हम ये वर्ड कर चुके हैं एंटीपैथी का मतलब होता है नफरत डिसलाइक परसीव्ड यानी जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है कि है परसीव्ड एंटीपैथी मतलब जो लोगों को लग रहा है कि एंटीपैथी है किस चीज के लिए टू ट्रेड माइट बी लिमिटिंग इंडियाज अट्रैक्टिवनेस एज अ कमर्शियल पार्टनर देखो एंटीपैथी टू ट्रेड ये कहां से आ गया हमने अभी अभी एक इंडिया ने एक ज्वाइन करने से एक ग्रुप मना कर दिया था आर सी ई पी सो देखिए कैसे आपके आर्टिकल्स कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से तो हमने उसे ज्वाइन नहीं किया फ्री ट्रेड हम कम कर रहे हैं तो उससे क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम ट्रेड यानी कि व्यापार से हम रुझान नहीं रख रहे हैं एंटीपैथी है लेकिन ये ऐसा लग रहा है लोगों को ऐसा है नहीं ठीक है माइट बी लिमिटिंग इंडिया अट्रैक्टिवनेस एज अ कमर्शियल पार्टनर द सेंस ऑफ क्रीपिंग हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म ठीक है क्रीपिंग यानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ धीरे धीरे नजदीक आता हुआ और हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म हिंदू मेजोरिटेरिज्म मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हिंदू मेजोरिटीज में है तो इनका एक जो शोविज्म होता है ठीक है हिंदुज्म को लेके हिंदुत्व का आगे बढ़ना ठीक है सो द सेंस ऑफ क्रीपिंग हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म हैज बिगन टू जेनरेट कंसर्न इससे क्या हुआ है इसे चिंता बिगन टू जेनरेट कंसर्न का मतलब होता है चिंता पैदा कर देना करना शुरू कर देना ठीक है अमंग रेंज ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द किस में लिबरल इंटरनेशनल मीडिया जो है यूएस कांग्रेस एंड टू द इस्लामिक वर्ल्ड इन सभी लोगों के मन में काफी सारी चिंताओं को पैदा करना शुरू कर दिया है इन दोनों बातों ने मीन वाइल द डायस्पोरा डायस्पोरा मतलब हमारे विदेश में रहने वाले भारतीय सो मीन मीन वाइल द डायस्पोरा वंस सीन एज एन एसिड वंस सीन एज एन एसिड एसिड का मतलब होता है पूंजी एक टाइम पे जब हम उनको एक पूंजी की तरह जहां पे मानते थे मीन मतलब इस दौरान क्या हुआ है ये जो डायस्पोरा है द डायस्पोरा इज नाउ बिकमिंग पार्ट ऑफ डेलीज फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम अब डायस्पोरा जो है हमारा जो विदेश में रहने वाले भारतीय है वो दिल्ली के फॉरेन पॉलिसी के लिए एक प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं जहां पहले हम उनको एक पूंजी की तरह देखते थे इंडियाज इंटरनल डिविजन आर इन एविटेबली ट्रांसमिटेड टू द डायस्पोरा जो हमारी अंदरूनी मतभेद है वो इन इन एविटेबली मतलब विदाउट डाउट निश्चित तौर पर ट्रांसमिट uh, हो जाता है ठीक है ट्रांसफर हो जाता है किसको टू द डायस्पोरा दैट इन टर्न फीड्स इन टू द इमर्जिंग नेगेटिव सेंटिमेंट टूवर्ड्स दिल्ली ठीक है मतलब इमर्जिंग नेगेटिव सेंटिमेंट तो है ही दिल्ली के लिए और वो फीड कर रहा है मतलब उसको और बढ़ावा दे रहा है आग में घी डालने टाइप्स ठीक है द शार्पनिंग रिलीजियस डिवाइड यानी कि जो धार्मिक डिवाइड uh, है uh, वो शार्पन हो रहा है मतलब दिन प्रतिदिन तेज हो रहा है ज्यादा हो रहा है ठीक है विद इन द कंट्री कपल्ड विथ द रिन्यूड कंफ्रंटेशन विद पाकिस्तान एक तो जो धार्मिक मतभेद है हमारे देश में वो बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन और रिन्यूड कंफ्रंटेशन विद पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के साथ में हमारा जो कंफ्रंटेशन है वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा दिन प्रतिदिन क्या दोबारा से रिन्यूड मतलब दोबारा से शुरू हो गया है ठीक है इज जनरेटिंग मेजर हेडेक्स फॉर द कंडक्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन इससे क्या हो रहा है काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है किस लिए इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस को चलाते रहने के लिए कंडक्ट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स यानी इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशनशिप को चलाते रहने के लिए जस्ट व्हेन इंडिया सीम्ड टू बी पुलिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है पाकिस्तान के मुद्दे को छोड़कर लोकल इश्यूज को छोड़ के अब ग्लोबल इशूज पे ध्यान दे रहा है या ग्लोबल इंपॉर्टेंस पर ध्यान दे रहा है इन टर्म्स ऑफ कैसे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंटरनल यूनिटी एंड इंटरनेशनल सेलियंस सेलियंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस महत्व ठीक है एंड पॉइज फॉर अ लार्जर ग्लोबल रोल जब इंडिया ये सब काम कर रहा था और हमें ऐसा लगा कि हाँ अब एक बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया डेली अपियर्स टू बी स्लाइडिंग बैक इन टू अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जब ये सब हो रहा था उसी समय अचानक से अब ऐसा लगने लगा है कि डेली फिर से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में स्लाइड बैक कर रहा है मतलब आ, नीचे गिर रहा है ठीक है विथ इस्लामाबाद इस्लामाबाद के साथ में ये जो अब देखो हम फोकस करें या तो हम पूरे देश पे फोकस करें इस, एक रीजन पे फोकस करें ठीक है या फिर हम पूरी दुनिया पे फोकस करें तो बिल्कुल जब उसी समय लग रहा था कि इंडिया अब पूरी दुनिया के ऊपर फोकस करने के लिए तैयार हो गया है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी इंटरनल यूनिटी के बेसिस पे भी इंटरनेशनल सेलियंस के ऊपर भी और ऐसा लगा कि अब इंडिया और बड़ा रोल प्ले करेगा उसी समय ये जो इस्लामाबाद के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया है अब ऐसा लग रहा है कि 
इंडिया फिर से जो है रीजनल फोकस आ गया है एंड मोर डेंजरसली टूवर्ड्स अ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट एट होम एट होम का मतलब घर पर नहीं है एट होम मतलब इंडिया में देश में है कमिंग टू द नेक्स्ट वन सम इन डेली माइट स्कॉफ एट द नोशन ऑफ रिकग्नाइजिंग एक्सटर्नल कंसर्न इन द कंडक्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ठीक है तो कुछ लोग डेली uh, में है जो अनदेखा कर सकते हैं या अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट कर सकते हैं किस चीज़ को आइडिया ऑफ रिकग्नाइजिंग नोशन का मतलब होता है आइडिया आइडिया ऑफ रिकग्नाइजिंग इंटरनेशनल कंसर्न्स इन द कंडक्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिसीज टू बी श्योर द थियोरी इज दैट ऑल स्टेट्स आर सॉवरन एंड फ्री टू डू वॉट दे वॉन्ट एट होम एंड फ्री टू कंडक्ट फॉरन पॉलिसीज एज दे लाइक द रियालिटी द रियालिटी का मतलब है सच्चाई द रियालिटी दो इज क्वाइट डिफरेंट श्योर रहने के लिए थ्योरी तो यही बात कहती है कि हमारा जो मन करे हम वो कर सकते हैं हमें कोई रोक नहीं सकता ठीक है लेकिन रियलिटी क्या है द रियलिटी दो इज क्वाइट डिफरेंट थ्रू द एजेस यानी कि सालों से या काफ़ी समय से थ्रू द एजेस स्टेट्समैन हैव सॉट वेज टू मैनेज स्टेट्समैन यानी देश चलाने वाले देश के चालक जो हैं ठीक है थीके? उन्होंने हैव सॉट वेज यानी रास्ते ढूंढे हैं रास्ते ढूंढने की कोशिश की है क्या करने के लिए टू मैनेज द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल हम ये कहने के लिए तो बहुत आसान है कह सकते हैं कि इंडिया सॉवरन देश है और हम जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं हमें कोई रोक नहीं सकता है लेकिन जितने भी अगर हमने इन रियलिटी वाकई में हकीकत में देखा तो जितने भी देश के चालक है या देश के चलाने वाले आए हैं उन्होंने एक बहुत ही इस चैलेंज को हमेशा फेस किया है और बहुत मुश्किल मुश्किलों से गुजरे हैं क्या करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है जो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में इसको मैनेज करने के लिए हमेशा रास्ते ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं दोज हु प्रिटेंड दैट देर इज़ नो रिलेशनशिप जो ये दिखावा करते हैं ठीक है दोज हु प्रिटेंड दैट देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू हैड टू पे अ हाई प्राइस उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी जिन्होंने ये मान लिया या ये अज्यूम कर लिया कि नहीं इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है फॉर मोस्ट नेशंस टुडे डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी पॉलिसी आर शेप्ड बाय अ डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो ज़्यादातर देशों के लिए जो हमारी अंदरूनी इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब आर्थिक नीतियाँ हैं और इंक्रीजिंगली जो हमारी तक की नीतियां हैं आर शेप्ड बाय अर डायनामिक इंटरेक्शन ज्यादातर इनको रूप कब मिलता है या इनको एक प्रॉपर स्वरूप कब मिलता है जब इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है तब फ्यू वुड कंटेस्ट कंटेस्ट का मतलब यहां पे है आर्ग्यू करना ठीक है फ्यू वुड कंटेस्ट देखिए मैंने आपको बताया था अगर सिर्फ वर्ड फ्यू या लिटिल आ गया तो उसको आप रिप्लेस कर देंगे नो से और आपको समझ में आ जाएगा नो वन वुड कंटेस्ट यानी कोई भी आर्ग्यू नहीं करेगा That the proposition ये word हम already कर चुके हैं proposition का मतलब होता है सुझाव proposal कि तो कोई भी इस आ, सुझाव से सहमत नहीं है no one would contest आ, कोई भी argue नहीं करेगा मतलब सब मान लेंगे क्या that absolute economic sovereignty is unsustainable in a globalized world ठीक है so absolute economic sovereignty है जो वो unsustainable मतलब ज़्यादा देर तक maintain नहीं किया जा सकता है कहा in a globalized world while no one can control the degree of exposure to the world sorry while one can control द डिग्री ऑफ एक्सपोजर टू द वर्ल्ड हाँ हमारे बस में ये जरूर है कि हम दुनिया के लिए कितना ओपन हो लेकिन देर इज नो रूम फॉर एब्सोल्यूट सेपरेशन इस चीज के लिए तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कंप्लीटली अपने आर्थिक दरवाजे बंद कर ले पूरी दुनिया के लिए द सेम इज ऑल्सो ट्रू ऑफ पोलिटिकल सॉवरेंटी पोलिटिकल सॉवरेंटी के लिए भी यही सेम ट्रू है इट हैज नेवर बीन एब्सोल्यूट एंड इज ऑलवेज कंस्ट्रेंड 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 का मतलब है सीमित किस बात से सीमित रहा है साइज इकोनमी जोग्राफी डेमोग्राफी एंड हिस्ट्री देर इज नो कंट्री दैट डज नॉट हैव इंटरनल फॉल्ट लाइन्स कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें आपसी मतभेद हैं या आपसी प्रॉब्लम्स हैं maximizing political sovereignty necessarily involves limiting domestic conflict hame agar apna political sovereignty maximize karna hai jitna zyada karna hai to hame kya karna padega ki hamare jo andruni conflicts hai ya matbhed hai unko kam karna padega and strengthening internal political coherence aur andruni politics ko hame kya karna padega mazboot karna padega state craft state craft ka matlab kya hai 
किसी भी देश को चलाने की कला सो स्टेट क्राफ्ट हैज लॉन्ग रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स इंटरनल प्रॉब्लम सो देश को चलाने की कला भी नहीं कहेंगे कूटनीति कहेंगे ठीक है सो किसी भी देश को चलाने की जो कूटनीति है हैज लॉन्ग रिकग्नाइज वो यही कहता है कि टेक एडवांटेज ये नेगेटिव वर्ड होता है फायदा उठाओ किसका फायदा उठाओ अगर किसी दूसरे के घर में पड़ोसी के घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कूटनीति क्या कहती है कि उस बात का फायदा उठाओ तो अगर हम अपने देश में अंदरूनी प्रॉब्लम से पैदा करेंगे तो देश चलाने की जो कूटनीति है वो क्या कहती है उस देश में घुसो और उस बात का फायदा उठाओ so when a country chooses to inflame inflame matlab bhadkana the divisions at home agar hum ye choose kare agar hum ye decide kare ki hum apne aapsi matbhedon ko ya uh, aapsi problems ko hum inflame karenge yani bhadkayenge aur badhava denge it not only disappoints its friends isse hamare dost jo uh, rajya hai wo to nirash honge hi disappoints its friends and well wishers well wishers yani bhala chahne wale but also provides huge opportunity for exploitation by its adversaries 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 matlab jo hamare uh, dushman hai theek hai it is not just a strong countries that can take advantage of the internal conflicts zaruri nahi hai ki agar hamare desh mein koi andruni matbhed hai to iska fayda uthane ke liye jo strong countries hai wahi aayenge it is not just the strong countries that can take advantage of the internal conflicts of others russia for long dismissed in north america and europe as a declining power yani ki russia jisko uh, for long dismissed in north america matlab uh, kafi time tak north america mein aur europe mein isko ek uh, घटता हुआ डिक्लाइनिंग पावर यानी कि कमजोर पावर या घटता हुआ पावर मान के इसको काफी लंबे समय तक डिसमिस कर दिया गया था इज नाउ बीइंग अक्यूज्ड ऑफ इंटरफियरेंस इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ मोर पावरफुल वेस्टर्न डेमोक्रेसीज so tiny qatar in the gulf is charged by many in the middle east of destabilizing other larger societies in the region beyond governments old and new media transnational groups and non governmental organizations are quick to highlight internal conflicts in societies and then shape the international narratives on them iske alawa jo yahan pe dekho ek chhota country hai isko bhi charge kiya gaya hai theek hai in the middle east destabilize karne ke liye theek hai in the middle the list of destabilizing other larger societies jo aur bade rajya hai unko destabilize kar raha hai in the region beyond governments ab sarkaron ke alawa aur kaun log hain jo uh, in baaton ko ke ko turant utha lete hain aur iska mudda bana lete hain old and new media transnational groups non government ngos are quick to highlight international conflicts in societies and then shape the international narratives on them nothing draws international attention to a country more than religious conflict aur sabse zyada agar uh, जो विश्व का ध्यान आकर्षित करने वाला मुद्दा है वो है रिलीजियस यानी कि धार्मिक मतभेद दिस गोज बैक टू द डॉन ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम और ये कब से होता आ रहा है जब से मॉडर्न स्टेट सिस्टम शुरू हुआ है डॉन ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम डॉन का मतलब है शुरुआत एज द as the uh, European Christendom uh, organized itself into nation states. the religion of the sovereign and the citizenry were no longer the same as the governments persecuted persecuted ka matlab kya hai pratarit karna theek hai atyachar karna as the governments persecuted religious groups within their territories jaise jaise sarkare apne rajya ki seemaon mein rehne wale religious groups ko pareshan karte the pratarit karte the the demand for their protection from other states so aas paas ke jo rajya the wahan se ye demand increase ho jata tha ki unko sangrakshan dene ki zarurat hai aur kaun log rehte the wo jo oppressed yani jo pratarit log rehte the unse same faith share karne wale log so as the governments persecuted religious groups within their territories the demand for their protection from other states who shared the faith of the oppressed began to grow louder wo demand jo hai unke sangrakshan ka wo badhne laga jaise jaise sarkare zyada pareshan karti thi waise waise jo demand hai wo badhne laga this eventually led to agreed principles among the sovereigns isse kya hua ki uh, jo sovereigns hai jo uh, rajya ke chalak hain उन लोगों ने आपस में एक समझौता कर लिया कि हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे 
नाउ फ्यू कंट्रीज फिर से मैंने कहा है फ्यू कंट्रीज मतलब नो कंट्रीज आप इसको नो से रिप्लेस कर सकते हैं नो कंट्रीज हव एवर हैव हैड टू बेयर द काइंड ऑफ रिलीजियस बर्डन दैट इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज यानी कि किसी भी देश को उस तरह का रिलीजियस बर्डन यानी कि धार्मिक बोझ नहीं कैरी करना पड़ा है धार्मिक बोझ नहीं उठाना पड़ा है जितना कि इंडिपेंडेंट इंडिया को उठाना पड़ा द पार्टीशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग रिलीजियस लाइन्स हैज लेफ्ट डेली विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस about sustaining religious harmony at home and maintaining reasonable relations with Pakistan and Bangladesh yani ki hamare jo desh ka vibhajan hua tha partition of india bharat ke vibhajan ke baad aise religious लाइन्स बिछ गए हैं जिसके वजह से दिल्ली को एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बिल्कुल अलग तरीके का चैलेंज भी फेस करना पड़ा और वो चैलेंज क्या था हमें रिलीजियस uh, हार्मनी भी मेंटेन करना है अपने देश में और हमें अच्छे रिलेशन या एटलीस्ट रीजनेबल रिलेशनशिप बांग्लादेश और पाकिस्तान जो मुस्लिम राज्य हैं इनके साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखने हैं ऑल गवर्नमेंट्स इन दिल्ली हैव स्ट्रगल्ड टू कोप विद द बिटर लीगसीज ऑफ पाकिस्तान बिटर लीगसीज बिटर का मतलब होता है कड़वे लीगसीज का मतलब है uh, जो पास्ट से uh, चली आ रही हैं चीज़ें ठीक है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन चली आ रही हैं चीज़ें ठीक है जिसको आप वसीयत कहते हो ठीक है तो हमें तो ये प्रॉब्लम्स जो है रिलीजियस प्रॉब्लम्स वो वसीयत की तरह मिली है और ये कड़वी वसीयत है लीगसीज ऑफ पाकिस्तान सॉरी पार्टीशन द वेरी नेचर ऑफ दीज चैलेंजेस इन एविटेबली सो इन चैलेंजेस का जो स्वभाव है द वेरी नेचर है वो इन एविटेबली मतलब निश्चित तौर पर प्रोड्यूस्ड मच एम्बिग्विटी इससे क्या पैदा हुआ एम्बिग्विटी मतलब आगे क्या करें वो समझ नहीं आ रहा है दिखाई नहीं दे रहा है इस अवस्था को हम कहते हैं एम्बिग्विटी ठीक है कन्फ्यूजन सेल्फ डाउट मतलब कुछ भी करो भारत या दिल्ली अपने आप पे हमेशा डाउट पे रहेगा सही करे या गलत करे हमेशा एक डाउट का क्वेश्चन रह जाता है कि पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं एंड वैसिलेशन इन इंडिया एंगेजमेंट विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वैसिलेशन का मतलब है डामाडोल होना कन्फ्यूजन होना ठीक है सो वैसिलेशन इन इंडिया एंगेजमेंट विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इट विल बी अ ग्रेट ट्रेजिडी इट विल बी अ ग्रेट ट्रेजिडी मतलब बहुत ही दुख की बात होगी इफ द एन डी ए गवर्नमेंट्स अटेम्प्स टू आंसर सम ऑफ दीज चैलेंजेस ये बहुत ही दुख की बात होगी कि अगर हमारा जो एन डी ए सरकार है वो इन चैलेंजेस को यानी इन प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढने के चक्कर में इनको और बढ़ावा दे बैठा तो सो so बेसिकली कोशिश तो यही की जा रही है कि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हों लेकिन ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के आ, करते करते अगर हमने इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा बैठे हम तो ये बहुत ही दुख की बात होगी इट विल बी अ ग्रेट ट्रेजिडी इफ द एन डी ए गवर्नमेंट अटेम्प्स टू आंसर सम ऑफ दीज चैलेंजेस एंड्स अप एग्जासबेटिंग देम एग्जासबेटिंग वर्ड भी हम कर चुके हैं एग्जासबेटिंग मतलब कोई भी बुरी अवस्था है उसको और बदतर बना दिया तो हम वर्ड यूज करते हैं एग्जासबेटिंग नाउ ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है सी राजा मोहन द्वारा लिखा गया है और राइटर कौन है एक डायरेक्टर है कहाँ के डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग एडिटर है ये इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर द इंडियन एक्सप्रेस के लिए सो so, चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज हमारा पैसेज क्या कहना चाह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस करता है कंसर्न ऑफ अदर कंट्रीज अबाउट इंडियाज इंटरनल प्रॉब्लम आर अनवॉरेंटेड का मतलब होता है बेबुनियाद इंडियाज इंटरनल प्रॉब्लम आर इंटर कनेक्टेड ओनली विद द नेबरिंग कंट्रीज हमारी जो अंदरूनी समस्याएं हैं वो सिर्फ पड़ोसी राज्यों के साथ जुड़ी हुई हैं Concerns of any country in conduct of domestic affairs of other countries amounts to violation of sovereignty. Or conduct of domestic affairs of any country does not take place in isolation. So, this means that our answer is A. क्योंकि किसी भी कंसर्न किसी भी देश का बाहरी देश का अगर किसी भी देश के किसी भी दूसरे देश के अंदरूनी प्रॉब्लम्स में अगर उसकी चिंताएं हैं तो इससे किसी की सॉवरेंटी वायलेट नहीं हो रही है ठीक है देन यू हैव यहां पे इंटरनल प्रॉब्लम्स अगेन किसी की भी चिंताएं जो है वो बेबुनियाद नहीं है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल टू अ हेल्थी पोलिटिकल एनवायरमेंट इन इंडिया सो कौन सी स्थिति है जो हेल्थी पोलिटिकल एनवायरमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है एक्सटर्नल इंटरफियरेंस एंड वीक इकोनॉमी 
यानी कि बाहरी दखल दखलबाजी और कमजोर अर्थव्यवस्था इंटरनल स्ट्राइफ एंड अ फॉल्टरिंग इकोनॉमी एक्स इंटरनल पॉलिटिकल अकोमोडेशन एंड इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं ये तो फेवरेबल है पॉजिटिव है ये कि हमें इंटरनल पॉलिटिकल अकोमोडेशन और इकोनॉमिक रिवाइवल करना है तो ये तो आपका आंसर नहीं है इंटरनल स्ट्राइफ एंड ऑफ फ्लॉरिशिंग इकोनॉमी नहीं ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना ठीक है सो आपका आंसर है इंटरनल स्ट्राइफ अगर हम आप आपसी मतभेद भी है और हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर है ठीक है ये भी कॉम्बिनेशन नहीं है आपका आंसर है ऑप्शन बी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉगर इंटरनेशनल रिलेशन इन इंडिया आर इंडिया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेमिंग फ्रॉम द रिफॉर्म्स ऑफ द 1990s joining the league of major powers coupled with rapid economic growth to nahi ye to dekho rapid economic growth ke sath mein ye hua hi tha hum seedha factor ki baat kar rahe hain important factor attractiveness of its market and expanding economy yahan pe ek hi baat ki, ki, ki gayi thi theek hai yahan pe do baatein ki gayi hai ek to hamare market ka attractiveness aur dusra hamari expanding economy india's military power and growing economic weight ye bhi hamara answer nahi hai our answer is attractiveness of its market and expanding economy india ka military power abhi strong nahi hua hai isiliye hamara d answer option mein nahi aayega which word used in the passage means मेक वर्स मेक वर्स यानी और बदतर बनाने के लिए कौन सा शब्द है जो पैसेज में यूज हुआ है इन टेंजेबल मतलब जो दिखाई ना दे अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है आप उसको कम इंपॉर्टेंस देना या कम आंकना स्टेमिंग का मतलब है शुरू होना जड़ बनना एग्जासर बेटिंग है हमारा आंसर Coming to the next question, few would contest the proposition that absolute economic sovereignty is unsustainable in a globalized world. Its का मतलब क्या है? No country agrees that absolute economic uh, sovereignty can be maintained in a globalized world. No country few बोल दिया है तो इसका आंसर तो no ही होगा. तो some वाले options आप directly cut कर सकते हो. अब यहाँ पे कोई country नहीं सहमत है. that absolute economic in, uh, sovereignty can be maintained in a globalized world or no country disagrees matlab koi country disagree nahi kar raha hai matlab sab sehmat hai that absolute economic sovereignty can be maintained in a globalized world no this cannot be maintained so ye aapka answer hoga a coming to the last question of the day which of the following statements is true absolute economic sovereignty is sustainable absolute political sovereignty is in conformity with sovereignty of a nation absolute political sovereignty is essential to be maintained in a globalized world absolute economic sovereignty is unsustainable is unsustainable so yes that is our answer Now the vocabulary scoff का मतलब होता है speak about something in a mocking way मतलब तुच्छ आंकना meddling का मतलब होता है दखल दखलबाजी interference unwarranted strife का मतलब है मतभेद disagreement faltering का मतलब है कमजोर होता हुआ losing strength diaspora का मतलब होता है दूसरे देश में रहने वाले किसी देश के नागरिक डिस्पर्शन और स्प्रेड ऑफ एनी पीपल फ्रॉम दियर ओरिजिनल होमलैंड इन टेंजेबल मतलब कोई चीज जो दिखाई ना दे या उसका शारीरिक अस्तित्व ना हो इन एविटेबली का मतलब है निश्चित तौर पर अनअवॉइडेबली कन्फ्रंटेशन का मतलब भी है मत मतभेद ठीक है जहाँ पे अपोजिंग पार्टीज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं पॉइस्ट का मतलब है रेडी हैविंग अ कम्पोज एंड सेल्फ अश्योर्ड मैनर Uh, जैसे मैंने कहा कि आई एम पॉइज या यू कैन से दैट वी आर पॉइज टू अटेंड द रीडिंग कॉम्प्रेंशन सेक्शन ऑफ आर एग्जाम्स आफ्टर टेकिंग दीज नाइस वे सेशन नोशन का मतलब होता है आइडिया विचार कोहेरेंस का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बींग लॉजिकल एंड कंसिस्टेंस इन फ्लेम का मतलब है भड़काना प्रोवोक करना एडवर्सरीज कौन होते हैं एडवर्सरीज होते हैं हमारे ओपोनेंट्स हमारे दुश्मन परसिक्यूट का मतलब होता है हैरस करना किसी को लगातार प्रयास करना या प्रताड़ित करना ओप्रेस का मतलब है हार्श ट्रीटमेंट देना या अगेन शोषण करना एम्बिग्युटी का मतलब क्या है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन एग्जैक्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है एम्बिगुएस एम्बिगुएस मीन्स ऑब्सक्योर वैसिलेशन इन एबिलिटी टू डिसाइड 
ठीक है आप अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप कौन सी स्थिति में है वैसिलेशन की स्थिति में है एग्जैसरबेटिंग का मतलब होता है मेक वर्स बदतर बनाना टर्न इन ऑन वन सेल्फ टर्न इन ऑन वन सेल्फ का मतलब होता है टू विद्रॉ और कॉज टू विद्रॉ फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ अदर्स यहाँ पे लिख दिया है टू विद्रॉ और कॉज टू विद्रॉ फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ अदर्स एंड बिकम प्री ऑक्यूपाइड विथ वन ओल्ड प्रॉब्लम अगर आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम से कंसर्न uh, हो जाते हैं और आप बाहरी देशों के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में अगर आप इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं आइसोलेट कर देते हैं तो आप टर्न इन ऑन योर सेल्फ हो गए हैं ठीक है दिस वर्ड हैज बीन रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स एम फॉर द मून इफ यू मिस यू मे हिट अ स्टार सो डेफिनेटली एम फॉर द मून एम हायर देन योर एम ठीक है सो दैट इवन इफ यू मिस यू एटलीस्ट अटेन what you originally wanted that's all for today students thank you so much for the awesome session thank you so much for your great participation and your great response and for lots of love that you keep showering in the comments do keep commenting your scores as i told you i do keep reading the comments thank you so much